to love his films from that time mera naam joker to others even from a film star like mithun chakrabarti i am a disco dancer to other songs which i <coughs> personally felt that recently when i hosted a young delegation of the central asian countries they were dancing to the tunes of jimmy 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 aaja 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 and uh, i am a disco dancer so you know, younger generation of those countries at the age of early 20s listening to the songs like jimmy 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 aaja 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 it says a lot the kind of impact the indian industry has in that region so it's a great opportunity for us to host this as i said earlier being the chairman chair, chairman of the uh SCO as well as the presidency of the G20 India has traditionally a long historical and cultural ties with the SCO region and we have seen the impact of that the way our films have been received in that region so countries participating in the SCO film festival this year will be i can say this is the largest ever participation from 14 countries with 58 international movies so far from these countries as we have received the and uh, the seven member countries china kazakhstan kyrgyzstan russia kazakhstan and Uz- uzbekistan we have received the nominations in the official category and the total 58 films will be screened from eight from 14 countries 58 films from 14 countries will be screened in this <coughs> and you'll be glad to know that the opening film will be apatha and the director is well known indian director mr priyadarshan and the star if i have to say the lead actor is miss urvashi she has done more than 700 i think this is her 700th film it's a touching story of love and our bond with our pets and i'm sure it's going to be a great week for not only for mumbaiers but for indians also to come and see these films here in mumbai the first film festival will conclude on 31st <coughs> and with the following awards will be given on that day best feature film best actor male best actor female and best director and special jury award will be given for those as we all know seo is a confluence of diverse culture civilizations and a cradle of rich traditions of art and culture <coughs> and cinema also captures and chisels the conflux of country's rich culture legacy heritage hopes and dreams aspirations ambitions and timeless tales of a nation in transition so i think this film festival can offer a lot through the films not only to the guests who have come from all these countries but also from the local producer and directors and the film fans to see and appreciate that seo member countries contribute close to 30% of the global gdp and it has the 40% of the world's population so organizing a film festival and catering to such large population of the world that is one and second is india if you remember last time during the kans film festival we have introduced the incentive scheme for the audio visual co production and the incentive scheme for shooting of foreign films in india they can also explore that they can also collaborate co-produce with the indian film directors as india is also targeting to 
become the content hub of the world these kind of festivals help us to connect with other counterparts it becomes a platform to engage and collaborate and i'm sure our film industry will also take the advantage there will be one on one meetings from time to time they can also do that and i think the time has come to come together and co-create films that can reflect our culture traditions civilizations and cooperation in various sectors so thank you for being here and listening to me patiently sir uh, ek sawal okay, ek minute aap zara apna naam batayega aur organization abhishek pandey ji relation se ji abhishek sir uh, ek sawal jo raj ji sabse important hai is samay desh mein jab kitna acha kaam aap log kar rahe hain itna bada push karne ka apne log ko mauka mila hai lekin haal mein jo बाइकॉट ट्रेंड्स को लेकर के पूरा बॉलीवुड काफी ज्यादा परेशान है हर फिल्म को लेकर के किसी न किसी ग्रुप की तरफ से इस तरीके की चीज आती है उसको लेकर गवर्नमेंट या फिर फिल्म इंडस्ट्री को जो लीड करने वाला उद्देश्य उसको कैसे मैं दो बातें यहाँ पे जरूर कहूंगा कि भारत सरकार ने जहां एक और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना रखा है कि कोई भी फिल्म सिनेमा में जो जाएगी वो वहां से पास होकर ही जाएगी और वो उन पहलुओं पर नजर भी रखते हैं बड़ी तादाद में मेंबर्स उस पर बनाए गए हैं और जब वो वहां से उसको अनुमति मिलती है सर्टिफिकेशन मिलता है तब जाके वो सिनेमा हॉल में आती है अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन लगता है वो हमें लिखता है हम आगे सीबीएफसी को भेजते हैं ताकि वो उस पहलुओं पर भी एक बार देख सके जहां तक ओ टी आए वहां पर क्रिएटिविटी पे बंदिश कोई ना हो तो वहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन वाले मोड पे भी हम लोग हैं अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो उस पर तीन चरण है पहले चरण पर जो प्रोड्यूसर है उसके लेवल पे उसको हल करना होता है उसके बाद जो उनकी एसोसिएशन है उसके स्तर पे हल होता है और अगर फिर भी ना हो तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी पे वहां पर जाके उसका हल निकलता है पचानवे से ज्यादा पहले स्तर पर प्रोड्यूसर के स्तर पर ही उनको रेटिफाई कर दिया जाता है तो मुझे लगता है भारत जैसे देश में जहां एक और हम कहते हैं कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहते हैं हमारी फिल्में आज भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना एक नाम और पहचान बना रही है तब इस तरह की बातें आने से निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ता है वातावरण पर भी और अगर किसी को कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के साथ अवश्य करनी चाहिए और डिपार्टमेंट भी उसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उठाता है उस हाउस के साथ लेकिन वातावरण खराब करने के लिए कई बार तो पूरी जानकारी हुए बिना भी कई लोग कमेंट करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है नहीं होना चाहिए नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी फोर